what's up les gens, c'est votre Menji TV, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto, on va tenter de réparer et d'aller au capteur de l'accélérateur pour pouvoir enlever toute la poussière parce que j'ai eu un problème avec le pédalier hier. Donc pour vous expliquer mon problème du pédalier hier, j'étais en VLF 1 GP, je me trouvais très lent en qualification et en course, j'ai vu la barre d'accélérateur qui était au moins à 75% au lieu d'être à 100% de son utilisation, j'ai dû faire des réglages sur la fin 2021 mais bon... En soi, j'étais très lent et j'ai même tapé les roues arrière, ce qui a suivi un abandon. Enfin bref, place au tuto. Alors pour ce faire, vous avez besoin de cette petite clé là qui va permettre donc de cette largeur là qui va permettre de démonter, euh, d'enlever tout simplement les vis au dessus et de ça pour enlever les boulons en dessous. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour ce faire, bah, moi j'ai dévissé assez avec le boulon, donc du coup je vais m'empresser de dévisser comme ceci, vous voyez, de prendre le boulon. Surtout, ne perdez pas vos pièces comme là, j'ai failli le faire. Et ensuite, ici, vous voyez, il y a une petite rondelle que vous venez enlever ici. Et il y a une deuxième vis avec la rondelle. Et ça en fait une. Je démonte la pédale accélérateur et on se retrouve au niveau du capteur. Alors, j'y suis presque. On va enlever là, voilà, le boulon qui est là. On n'oublie pas la rondelle, la vis avec la petite rondelle. Donc tout ça c'est fait, donc on enlève, on met tout ça de côté, j'en aurai plus besoin pour le coup. Et on va enlever la pédale d'accélération qui est juste ici, alors le câble est pris dedans. Et on va déclipser, alors attendez, on va déclipser, hop, j'ai eu une petite frayeur, vous avez vu, <rire> j'ai eu peur que le, la pédale tombe. Et voilà la pédale d'accélération. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment, donc on va la retirer et par la suite, je vais voir pour... Euh, attaquer le capteur, donc le capteur qui est pas bien loin, mais bon, il faut bien tout retirer pour pouvoir attaquer cette zone là, parce que sinon, si vous êtes encombré, vous allez mal travailler et c'est pas le but de cette vidéo. Alors, vous voyez, la pédale d'accélérateur est beaucoup encrassée de poussière, donc du coup, euh, ça va être très compliqué pour moi euh, d'aller là. Donc, du coup, on va travailler cette zone là. Donc, là, vous allez prendre tout simplement votre outil qui va permettre de pouvoir attaquer cette zone ici puisque ça fait bonne raison que en fait ici vous voyez vous avez des vis et ça ça permet en fait ce, ce petit truc là permet euh, c'est pour enlever sur le play site les next level racing et j'en passe donc j'ai eu besoin de ça pour enlever euh, le pédalier de là bas donc du coup on va prendre ça là le côté où ça dévisse et que ça visse et c'est parti pour le démontage donc voilà vous voyez ça ça rentre tout seul ça se dévisse tout seul faites attention à pas perdre vos vis parce que si vous les perdez, bah vous allez être euh, mal. Voilà, c'est le cas de le dire. Euh, première fois que je fais un petit tuto au bricolage en live. J'espère que ça vous plaît. C'est vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Donc, vous voyez, hein, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Alors, j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai du mal. Je ne suis pas bricoleur. Je suis meilleur euh, en tant que pilote. C'est le cas de le dire. Donc, du coup, vous voyez, vous dévissez, vous tournez comme ça. Voilà, la deuxième vis est tombée. Et ensuite, il manque la dernière petite vis. Et on va accéder tout simplement au capteur. Alors, c'est très compliqué parce que j'ai les doigts qui glissent. Ils sont pleins d'huile. Euh, parce que, bah oui, il y a de l'huile sur les ressorts et j'en passe. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Et arrivé ici, quand tout est dévissé, j'ai une petite astuce. Vous appuyez ici. Alors, vous allez prendre le petit câble. Alors, soit vous le faites bouger comme ça, de telle façon que ça bouge. Ou soit... Voilà. Et vous voyez, regardez l'état du capteur. Voilà la cause euh, du problème. C'est un problème réculant, euh, récurrent pardon, chez Fanatec. Puisque regardez, il y a plein euh, de poils et j'en passe. Donc du coup, voilà, c'est très 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 compliqué. Il va falloir no nettoyer cette zone-là. Alors pour ce faire, je vous invite tout simplement à passer un petit coup de chiffon comme ça. Euh, sans toucher au ressort. Donc vous voyez, vous pouvez souffler aussi en même temps. Il y a un petit bout de chiffon qui est parti. Donc, évitez de trop enlever de l'huile. Ça ne sert strictement à rien parce qu'après, bah, la pédale ne va pas bien fonctionner. Donc, d'abord, nettoyez tout d'abord le ressort parce que c'est très important. Ah, le ressort est rempli de, de poils, d'huile. Bon, l'huile, c'est normal, mais le, la, les poils, ce n'est pas normal. Donc, euh, je ne sais pas, on dirait, des, enfin, on dirait de la poussière. C'est un peu un mélange de tout. Et voilà le capteur d'une un, pédale d'accélération. Donc, pour ce faire, ce que je vous conseille... C'est tout simplement de bien nettoyer le ressort. Donc, le petit ressort ici que je vous filme. Donc, c'est le ressort hein, qui est là. Voilà. Donc, pensez à tout simplement passer un petit chiffon. Mais enlevez surtout pas trop euh, d'huile. Après, vous mettez du WD40. Hein, ça existe. Vous remettez un petit coup de WD40. Ça marche très, très bien. Et on va prendre le petit capteur ici. Et on va commencer à le nettoyer. Alors, je vais poser 
la pédale, je vais hop, voilà, et on va tout simplement nettoyer le petit capteur. Alors, il y a plein d'astuces, vous pouvez prendre un petit coton-tige, ça marche très bien aussi. Moi, je le fais avec un petit mouchoir, euh, ça marche très bien, et au moins, il n'y a pas de souci. Hop, alors, on enlève bien tout l'extrait de poussière, de poils, et voilà. Donc, en fait, un capteur... Euh, comment ça marche Je vais vous expliquer euh, comment un capteur fonctionne. En fait, quand vous appuyez sur votre pédale, ceci tourne. Et en fait, là, euh, là, vous accélérez pas. Et en fait, quand vous tournez, ou alors je sais plus la, le sens, hein, je m'en excuse, mais quand vous tournez précisément, bah, en fait, ça va. En fait, il y a un truc ici. Il y a des, il y a des petits dentelés euh, dans la pédale. Et en fait, quand vous appuyez sur la pédale. Ça va actionner, donc en fait le capteur, il va actionner tout simplement la pédale et ça va faire tourner ceci et ça va vous faire accélérer. Donc du coup, euh, le mieux c'est de faire, euh, quand vous démontez ce capteur, c'est de faire très attention de tout garder vos vis et tout, c'est le plus important. Parce que si vous perdez tout, il se peut que votre capteur fonctionne mal et ensuite bah, vous êtes bon pour acheter des vis ou même carrément un pédalier. Et on ne veut pas en arriver jusque là, ça serait dommage de racheter un pédalier pour perte de vis après essayer de combler si vous avez des petites vis qui traînent euh, essayer de voir pour remonter bien évidemment on va essayer de nettoyer tout ça bien calmement alors faites très attention un petit conseil que je vous donne ici il y a des petits fils mais vraiment qui sont très facilement cassables donc du coup faites très 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 attention quand vous manipulez le capteur d'un pédalier surtout l'accélérateur parce qu'il me semble que sur l'accélérateur c'est le plus fragile je peux me tromper les freins, ça, ça doit être le même système, mais les câbles, ils doivent être un peu plus euh, durs. Donc, ils doivent être un peu plus solides et rigides. Je ne sais pas, voilà. Mais en soi, le capteur est nettoyé. Donc, pour ce faire, on va tout simplement tester euh, la pédale maintenant pour voir si tout fonctionne. Alors, je vais vous montrer comment un capteur fonctionne. Donc, en fait, c'est simple. Euh, je vais vous mettre le jeu euh, en arrière. Donc, voilà, hop et regardez, en fait, je tourne la petite molette. Alors, je sais, alors là, ça, le câble a bougé parce que c'est très sensible, vous voyez. Et là, vous voyez, ça accélère tout seul. Et là, quand je tourne, vous voyez, ça ça accélère plus. Bon, là, je contrôle pas le volant, hein, donc désolé. Donc, voilà. Et là, on va simplement freiner. Voilà. Et je vais tester. Alors, on va rebrancher euh, tout simplement la pédale. Donc, du coup, vous voyez. Mais avant, je vais vous montrer. Donc là... Vous tournez dans ce sens-là, donc dans l'inverse des aiguilles d'une montre, ça accélère. On la retourne version euh, horloge, donc version euh, des aiguilles d'une montre, bah, vous voyez, ça arrête d'accélérer. Donc le but, c'est que maintenant que ça fonctionne, on va reprendre cette pédale-là. Donc du coup, on va repasser côté travaux. Donc maintenant, on repasse côté travaux, donc du coup, c'est très simple. On va retourner la pédale, on va la remettre convenablement. C'est vraiment une tâche délicate. Ok, là ça fonctionne. Ok, là on est bon. Donc là maintenant que c'est bon, il faut le mettre de telle façon que le capteur ne tourne pas. Donc regardez bien, donc là j'appuie, vous voyez, et là hop, vous voyez ça marche. Mais vous voyez ça marche mais pas énormément, mais c'est normal. Il va falloir faire très attention parce que c'est le cap qui a bougé. Donc du coup on va devoir se focaliser sur le, le branchement du câble, mais là le capteur est bien mis. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va resserrer deux vis pour voir si tout fonctionne. Et dès que c'est bon, alors dès que c'est bon, je vais vous reprendre dès que c'est bon, ne vous inquiétez pas. Donc là l'étape elle est très simple, vous prenez la vis, voilà, vous la resserrez, euh, voilà, hein, vous savez, dévisser et resserrer une vis, voilà. Donc là c'est bon, on va reprendre une petite deuxième, on va la serrer ici. Alors, je vais essayer de vous montrer en même temps, mais le câble, il tombe, donc c'est très, très, très compliqué de vous montrer. On va faire comme ça. Donc, vous resserrez la vis. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, hop, on resserre la petite vis. Et de là, on reteste sur le jeu vidéo, voir si tout fonctionne. Alors, là, normalement, ça ne marche pas, c'est normal. Le, le câble est très capricieux. Voilà, là ça fonctionne. Bien, on va freiner. Ok. Et là maintenant, l'étape la plus simple hein, de ce tuto, c'est de remettre tout simplement la pédale. Donc on va le faire. Donc c'est très simple. On va refaire comme ceci. Hop. On va la repositionner là où je l'avais positionné, c'est-à-dire ici. 
tac. Et vous avez juste à prendre votre petit, euh, votre petite vis. Vous visez le trou, tac. Vous remettez la rondelle en premier. Hop. Vous remettez le boulon. Alors, le boulon, c'est comme ça. Je l'avais mis à l'envers, autant pour moi. Et vous avez pu qu'à resserrer tout ça. Voilà, vous avez plus qu'à tout resserrer. Donc là, on reprend la vis. Donc comme je vous ai dit, euh, alors est-ce que c'est celle-là Je crois pas. Alors ça vis, mais je crois pas que c'est cette truc-là. Ça doit être la plus grande. Alors regardez, j'ai juste à redébrancher, euh, redébrancher et rebrancher la pédale. Et regardez, ça fonctionne. Ça y est, c'est réparé. Donc, vous voyez, il n'y a plus le problème, même si je vais tout doucement, il n'y a plus le problème. Alors, oui, j'ai tapé un mur parce qu'en débranchant la pédale accélérateur, en fait, le pédalier reconnaît qu'il n'y a pas d'accélérateur et il accélère tout seul. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Mais au moins, ça refonctionne. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Alors, c'est le problème euh, tout simplement le plus récurrent qui existe sur les petits pédaliers comme ça, qui sont pas chers à bas prix. Du Fanatec, donc voilà. Si jamais vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à passer par là parce que ça peut vous aider pour, pour votre futur problème. Et j'espère que vous l'aurez jamais parce que c'est chiant, il faut carrément démonter le capteur. Mais vous avez vu, ça fonctionne. En tout cas, pour ma part, je vous laisse. Je vais aller tester encore un peu plus le pédalier, mais là, c'est bon, c'est assuré à 100%. C'était votre Benji et ciao!